Hello everyone, we have a cost accounting important item problems short answer problems two mark in problems short answer essay and first question is calculate EOQ from the following information. Your EOQ problem make a previous year question papers lim details EOQ. Economic order quantity and a Ghana night bar naked another. Above course, she informations on the tender annual consumption 10,000 units on one attender cost of ordering rupees 50 per order on one attender cost per unit rupees 2 on carrying cost in one another 8% of average inventory on Upon the load, EOQ can an item bar naked. I lap EOQ in a equation and then the EOQ equal to root of two AO by C. And then equation where an EOQ equal to root of two AO by C. Anna Adla Oruna and the no come A and the way another two already number two anna A and the way another than the annual consumption anna annual consumption O and the way another than the ordering cost anna. C in the way the carrying cost, telling storage cost, telling inventory cost. So, we will talk about this problem. We will talk about this EOQ equal to root 2AO by C. This is A, annual consumption. We will talk about 10,000 units. Now, we will talk about 10,000 units. Next, o, ordering cost. The ordering cost is 50 per order. Then, C is 50 per order. Then, C is 50 per order. Carrying cost to death and one attender carrying cost in the way another eight percentage of average inventory and average inventory eight percentage on the parnet and other world than a ori unit in the cost in Amkutan. தன்னட்டன்டு O at Rana fifty anal fifty by C at Rana point one six anna. Upon the Shimba Namka balance at Ragatum two into ten thousand into fifty by zero point one six Shimba two thousand five hundred anna gitato. Chay the Nuki tena Shia, Euro two into ten thousand into fifty Shia by point one six Shia, pin a rooted Guman Namka Ragatum two thousand five hundred anna gita. Okay, Ale, it reparna the clear Ile UQ and then symbol on. E equation and then but she can root it to AO by C. A and the annual consumption on O and the way the ordering cost on a other direct in the net now. Pin no doubt to it and I'm a carrying cost telling in storage cost telling in shallow I eat them inventory cost I took a about the land of confusion where a percentage is another third there is a number in the wood is under the down cost per unit is under the diagram other three are no other men the gana number that and the kind of percentage and I'm good carrying cost to item other light to go to the top number to solve a man I'm gonna make a you you economic order quantity item okay like clear I know jari you know at the then I'm ready you kill it and I'm ready now where are the question model on a question pqr tubes limited are the manufacturers of panels of tea following are details of their operations during 2020-21 அப்பா PQR limited இந்த ஒரு manufacturers ஆனா விடைய panel of TV அப்பா அவரிடை operations இந்த details அந்தத்தும் அவரிடை normal usage இந்த வரையின்னுத்திரான் 50 per week maximum usage இந்த வரையின்னுத்திரான் 75 per week minimum usage இந்தத்திரான் 25 per week reorder quantity இந்த வரையின்னுத்து 300 ருப்பி தந்தத்தும் reorder period இந்த வரையின்னுது 4 to 6 weeks இனி எந்தானு கால்குலியிட்டி என்றுது reorder level காண்ணம் maximum stock level காண்ணம் minimum stock level காண்ணம் ஓக்கியலே அப்பித்திரை informationsது அந்தட்டு நம்னுடு எந்தானு கால்குலியிட்டியாம் பார்க்கினே reorder level maximum stock level minimum stock level அப்பு நம்கு செய்யாம் அப்பு first one எந்தான் நம்னுடு காண்ணம் பார்க்கினே reorder level ஆனம் அப்பு reorder level equation இந்து maximum reorder period equations okay இந்தியா படிச்சுவிக்கியாட்டோ 
അന്നാലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം കൺസംഷൻ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഇതിൽ മാക്സിമം ഏതാണ് മിനിമം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണോ അതാണ് മാക്സിമം ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണോ അതാണ് മീഡിയം അപ്പം ഇവിടെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് കിട്ടുക ഫോർ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് വരണേ റീ ഓർഡർ ലെവലായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവലാണ് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഈക്വൽ ടു റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി റീ ഓർഡർ ലെവലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മിനിമം കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി വേണ്ടത് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് തരാതെ ഇ ഒ ക്യു കാണാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തരും അതായത് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാം ഇ ഒ ക്യു കാണാം അത് തന്നെയാണ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എടുക്കുക അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മിനിമം കൺസംഷൻ മിനിമം യൂസേജ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ കുഞ്ഞിത് ഫോർ ആണ് മാക്സിമം സിക്സ് ആണ് മിനിമം ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വരും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കിട്ടാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ആണ് അല്ലേ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഈക്വൽ ടു മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാം റീ ഓർഡർ ലെവൽ അപ്പം മിനിമത്തിനും മാക്സിമത്തിനും ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വരണേ റീ ഓർഡർ ലെവൽ തന്നെയാണ് വരണേ റീ ഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു ആവറേജ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റീ ഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു ആവറേജ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് നോട്ട് ചെയ്യുക റീ ഓർഡർ ലെവൽ ആയിക്കോട്ടെ മാക്സിമം ആയിക്കോട്ടെ മിനിമം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ഏതാണോ കൺസംഷൻ അതിൻ്റെ മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അതായത് മാക്സിമം കൺസംഷൻ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ആയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ മിനിമം കൺസംഷൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് കൺസംഷൻ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവൽ എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ആവറേജ് കൺസംഷൻ ആവറേജ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും നോർമൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമൽ കൺസംഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മിനിമം തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം തന്നിട്ടുണ്ട് ആവ
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഡേഞ്ചർ സ്റ്റോക്ക് ലെവലാണ് ഡേഞ്ചർ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് കേട്ടോ ഡേഞ്ചർ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ആവറേജ് കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അങ്ങനെയാണ് കാണുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒ ക്യൂവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷനും പിന്നെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ കൺസംഷൻ ആണ് ഓ ഓർഡറിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവൽസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസിൻ്റെ ആണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്താണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്താണെന്ന് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്